നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഹാർദമായ സ്വാഗതം വൃത്തസ്തംഭം സമയനസ്തംഭം ചതുരസ്തംഭം ക്യൂബ് ഇവയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവയുടെയൊക്കെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് പാർശ്വതല പരപ്പളവ് അതായത് ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓളിയം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമുലാസ് ഈ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഫോമുലാസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കും മനപ്പാടമായിട്ട് വയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാം ഹാളിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തതിനെ കാണാതെ പഠിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഈ ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫോർമുലാസ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പൂർണ്ണമായും കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട സൂത്രവാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ചതുരസ്തംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്തംഭം ഒരു പ്രിസം എന്നാ എന്താണെന്ന് അറിയുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരു ത്രീ ഡി ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സ്തംഭങ്ങളാണ് ഒരു പ്രിസങ്ങളാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിരമിഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്തംഭവും ഫിഗർ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് സ്തംഭവും പിരമിഡ്സും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസവും പിരമിഡ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു പ്രിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിസത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു ചതുരസ്തംഭം നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ പാദം രണ്ട് പാദമുഖങ്ങളുണ്ടാവും മുകളിലും തന്നെ രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മീൻസ് കോൺക്രിവൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പഠിക്കാം ചുറ്റിലുമുള്ള വശങ്ങൾ അതായത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർശ്വമുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം റെക്റ്റാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ചതുര രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പിരമിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുകളിൽ അപ്പെക്സ് ആണ് ഒരു ശീർഷമാണ് പിന്നെ ചുറ്റിലും അതായത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാറ്റർ സർഫസിൽ വരുന്നത് എല്ലാം ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിസത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രിസത്തിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിന് പോലെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പിരമിഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നോട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രിസത്തിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പഠിക്കാം സൂത്രവാക്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉറപ്പ് വരുത് സോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഏതൊരു പ്രസത്തിൻ്റെയും മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞത് അതായത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അതായത് പാർശ്വമുഖ പരപ്പളവ് ടി എസ് എ അതായത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല പരപ്പളവ് പിന്നെ ഓളിയം വ്യാപ്തം അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് പ്രസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓരോ പ്രസത്തിലും അതായത് ക്യൂബോയിഡ് വന്നാൽ ക്യൂബ് വന്നാൽ അതായത് പിന്നെ സ്ക്വയർ പ്രസം വന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഫോർമുലാസ് പ്രസം വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് കാണാതെ പഠിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ലൈഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോക്സ് ഈ ബോക
ഒരു ഫേസസ് ആണല്ലോ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫേസസ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ഈ നാല് ഫേസസിനെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഫേസസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വ മുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലാറ്ററൽ സർഫസിന് അതായത് ഈ നാല് പോർഷൻ്റെയും ഏരിയ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ വിളിക്കുന്നതാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പഠിക്കുന്നു എൽ എസ് എ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ പഠിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അതായത് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഭാഗവും ഇത് മുഴുവൻ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചത് അകത്തുള്ളതല്ല മുഴുവനായിട്ട് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും ടോട്ടൽ ഏരിയ അതിനാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ടോട്ടൽ കിട്ടണം നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ രണ്ട് ബേസുകൾ മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് ബേസുകളോട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഈ രണ്ട് ബേസുകളുടെ ഏരിയ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ടു ബേസ് ഏരിയ രണ്ട് ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് എൽ എസ് എ ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓളിയം ഓളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം നമ്മൾ ഫിസിക്സുമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഒന്നാമതായി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പ്രസത്തിൻ്റെ എൽ എസ് എ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എൽ എസ് എ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വ മുഖ പരപ്പളം ചുറ്റിലുമുള്ള ഭാഗം ഏത് പ്രസമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൽ എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രസവുമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പാത ചുറ്റളവ് പാത ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ബേസ് പെരിമീറ്റർ ബി പി ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഉയരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും സോ ദറ്റ് ഈസ് എൽ എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പാത ചുറ്റളവ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പാത ചുറ്റളവ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബി പി എച്ച് എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു എൽ എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഏത് പ്രസവമായിക്കോട്ടെ പ്രസം ഏതുമായിക്കോട്ടെ എൽ എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ടി എസ് എ ആണ് ടി എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടി എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എൽ എസ് എ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ എസ് എ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ എൽ എസ് എയോടൊപ്പം രണ്ട് ബേസുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതായത് രണ്ട് ബേസിന്റെ ഏരിയ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിന്റെ ടി എസ് എ കിട്ടും അതായത് ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ അതായത് പാത വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പാത പരപ്പളം പാത വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പാത പരപ്പളവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടി എസ് എ അപ്പോൾ എൽ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പാത ചുറ്റളവ് ഇൻറ്റു ഉയരവും ടി എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയ എൽ എസ് എയോടൊപ്പം രണ്ട് ബേസ് കൂടെ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എൽ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് രണ്ട് മുകളിലുള്ള രണ്ട് മുകളിലും താഴെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പാദം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി എസ് എ കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഓളിയം ഓളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് പാത ചുറ്റളവാണ് നമ്മൾ എൽ എസ് എക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ പകരം പാത വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പാത പരപ്പളവ് നൽകണം പാത വിസ്തീർണം ഇൻറ്റു ഉയരം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം വോളിയം വരുമ്പോൾ പാത വിസ്തീർണം ഇൻറ്റു ഉയരം ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഫോമുല അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക ഈ മൂന്ന് ഫോർമുലകൾ വെറുതെ കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രസം വന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ശരിയാണോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം
ടി എസ് എ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ബേസ് ഏരിയ കൂടി എൽ എച്ച് നമുക്ക് എൽ എസ് എ അറിയാം അപ്പോൾ എൽ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എച്ച് ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി അതിനോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ കൂടി ബേസ് ഏ രണ്ട് ബേസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ടു ഇൻ ടു എൽ ബി ടു എൽ ബി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടു ഇൻ ടു എൽ ബി പ്ലസ് എൽ എച്ച് പ്ലസ് ബി എച്ച് എന്നായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും സോ അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇനി ഓളിയം നോക്കാം നമുക്ക് ഓളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അതായത് പാത വിസ്തീർണം ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പാത വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് പാദം റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സോ എൽ ബി എച്ച് അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമുലകൾ നമുക്ക് ഒരു ഇമാജിൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബേസ് കണ്ടാൽ ബേസ് കണക്കാക്കാം എല്ലാം ബേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സോ ബേസ് കണക്കാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തിലോട്ട് നോക്കാം സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്ത് വളച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്കുല ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു ഈ എൽ എസ് എയും ടി എസ് എക്കെ ഒന്ന് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് എ എന്നല്ല പറയുന്നത് കർവീതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സി എസ് എ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ മലയാളത്തിൽ വക്രമുഖ പരപ്പളവ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് വക്രമുഖം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ എൽ എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് എൽ എസ് എ സി ഗോൾ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചു പാത ചുറ്റളവ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നോക്കണം പാത ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാദം എന്ത് ഷേപ്പ് എന്ന് നോക്കി സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പാദത്തിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പാദ ചുറ്റളവ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ടു പൈ ആർ എച്ച് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൽ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ എച്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ സി എസ് എ സോറി ഇതിൻ്റെ സി എസ് എ എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടി എസ് എ ടി എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സി എസ് എയോടൊപ്പം അതായത് കർബഡ് സർപ്പസ് ഏരിയയോടൊപ്പം രണ്ട് ബേസുകളുടെ ഏരിയ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ കോമൺ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പൈ ആറിൻ്റെ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്നൊരു ഫോർമുല ആയിരിക്കും ചിലതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു പൈ ആറിൻ്റെ ആർ പ്ലസ് എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണമെന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത് ഇത് സബ്സ്ക്രൂഡിയൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദെൻ ഇതിൻ്റെ വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് പാത പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ പാത വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ദർ ഇസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രസവമായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൽ എസ് എയും സി എസ് എയും ടി എസ് എയും ഓളയും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർമുല കാണാതെ പഠിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ വരാതെ തന്നെ നമുക്കി